సార్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ జూన్లో ఎగ్జామ్ ఉంది ప్రిలిమినరీ ఇప్పటి నుంచి చూసుకుంటే దాదాపు పదిహేను నెలల టైం ఉంది ఇప్పటి నుంచే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలంటారా లేకపోతే ఒక రెండు మూడు నెలలు అయ్యాక కూడా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తే కనుక స్ట్రాటజీస్ ఏమున్నాయి ఆ ప్లానింగ్ ఎలా చేసుకోవచ్చు సాధారణంగా ఒక ఎగ్జామినేషన్కి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు కానీ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ అయింది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడు మనం ఇరవై ఇరవై అరౌండ్ దిస్ మార్చ్ నెలాలనుకుంటే ఇరవై ఇరవై ఒకటి అన్నప్పుడు ఎంత అవుతుంది అంటే అటు ఒక మే ఆర్ మ్యాక్సిమం జూన్ ఈ నెలలో ఉంటాయి మరి అలా అనుకుంటే వన్ ఇయర్ టైం ఇది ఒక రెండు నెలలు తీసుకుందాం అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మార్చ్ ఏప్రిల్ మే ఒక త్రీ మంత్స్ జూన్ ఒకటి నుంచి మళ్ళీ జూన్ ఒకటి వరకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అనుకుంటే కనుక వన్ ఇయర్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ టైం ఉంది సాధారణంగా ఇప్పుడు ఈ రెండు మూడు నెలల్లో మార్చి ప్రాంతంలో చాలామంది స్టూడెంట్స్ డిగ్రీ ఎగ్జామినేషన్స్ ఐదర్ ఎనీ డిగ్రీ ఎనీ బ్యాచిలర్ డిగ్రీ ఎగ్జామ్ దట్ ఈస్ బీటెక్ ఆర్ ఎనీ కమర్షియల్ ఏదో కన్వెన్షనల్ డిగ్రీ అది చేసి బయటకు వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది సరిగ్గా ఈ ఎగ్జామినేషన్ అయిన వెంటనే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలా రెండు మూడు నెలలు ఆగి స్టార్ట్ చేయాలా ఎలాగా అన్నప్పుడు ఎవరైనా ఖచ్చితంగా తెలివితేటలు ఉండి కామన్ సెన్స్ ఉండి ఐఏఎస్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్లో అన్ని రకాలమైన జాగ్రత్తలు తీసుకునే ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను సార్ అని ఎవరైనా అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇది రైట్ టైం ఏదో పెళ్ళికి మాఘమాసం అని వ్రతాలకి ఏదో కార్తీక మాసం అని చెప్తూ ఉంటాం చూడండి అలా ఖచ్చితంగా వర్షాలకేమో జూన్ నెల అని చెప్తాం కదా అట్లా ఐఏఎస్ ప్రిపరేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో చేయాలనుకుంటున్న ఎవరైనా స్టూడెంట్ కనుక ఈ మాట వింటుంటే ఈ వీడియో కంటుంటే ఖచ్చితంగా ఇమ్మీడియట్గా అన్ని పక్కన పెట్టి ఐఏఎస్ ప్రిపరేషన్ కోసం ముందుకెళ్ళండి దీన్ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలో చెప్తాను నేను మీకు దీన్ని త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ అప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ అయింది త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ అంటే అప్పటికి దాదాపుగా నైన్ మంత్స్ అయింది మనకి సిక్స్టీ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ అనుకుందాం అంటే ఇంకొక ఆరు నెలలు ఉన్నాయి అప్పుడు త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ మంత్స్ అనుకుందాం అలా అనుకున్నప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ మార్చ్ ఏప్రిల్ మే ఒక స్టెప్ నెంబర్ వన్ స్లాట్ నెంబర్ వన్ తర్వాత జూన్ జూలై ఆగస్టు ఇంకొకటి ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ ఇంకొకటి ఆ తర్వాత డిసెంబర్ జనవరి నుంచి మళ్ళీ ఐదు నెలల పాటు ఒక ఆరు నెలల పాటు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ప్రిమరీ నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను ఎవరైనా ఒక స్టూడెంట్ కనుక ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నప్పుడు ఈ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ అనే ఒక ఫార్ములాతోటి కనుక ముందుకెళ్తే మొదటి మూడు నెలలు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి తర్వాత మూడు నెలలు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఆ తర్వాత మూడు నెలలు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఆ తర్వాత ఆరు నెలలు అలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని కనుక తెలుసుకుంటే మీరు నమ్మరు అసలు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ప్రిమరీ ఖచ్చితంగా పాస్ అవ్వచ్చు అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ చాలా రిలాక్స్డ్గా ప్రిపేర్ అయ్యేందుకు అవకాశం ఇక్కడ ఏమేమి చెయ్యాలి ఒక ఫౌండేషన్ వేసుకోవాలి అంటే ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ చదవడం కావచ్చు అడ్వాన్స్డ్ రిఫరెన్స్ బుక్స్ చదవడం కావచ్చు మనం ఎన్సీఆర్టీ పుస్తకాలు ఎలా చదవాలి అడ్వాన్స్ రిఫరెన్స్ బుక్స్ ఎలా చదవాలి అసలు ఈ ప్రిపరేషన్ ఎలా చేయాలని మనం చాలా డిటైల్డ్గా కొన్ని పదుల వీడియోలో చెప్పాం కాబట్టి నేను మళ్ళీ అది రిపీట్ చేయడం లేదు బట్ వన్ థింగ్ ఈస్ యూర్ ఒక స్టూడెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఈ మొదటి మూడు నెలలు ఫౌండేషన్ చేయించుకోండి అంటే ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ చదవాలి ఆ తర్వాత ఒక మూడు నెలల పాటు అడ్వాన్స్ రిఫరెన్స్ బుక్స్ చదవండి అప్పుడు మొదటి ఆరు నెలల్లో ఒక స్టూడెంట్ పూర్తిగా ఈ ఆరు నెలల్లో ఏం చేస్తున్నాడు అంటే మొత్తం ఫౌండేషన్ కోర్స్ అంతా పూర్తి చేసుకుంటున్నాడు కంటెంట్ అంతా పూర్తి చేసుకుంటున్నాడు మొత్తం ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించిన ఎంతైతే కంటెంట్ కావాలో అంత కంటెంట్ని మొదటి ఆరు నెలల్లోనూ పూర్తి చేసుకుంటున్నాడు ఆ తర్వాత ఒక మూడు నెలల పాటు ఈ చదివిన వాటిలోంచి ఎడిషనల్ ఇన్పుట్స్ అని అంటాం ఎడిషనల్ రీడింగ్స్ అనే పదం వాడతాం ఎడిషనల్ రీడింగ్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎకనామిక్ సర్వే కావచ్చు ఇండియా ఇయర్ బుక్ లాంటివి కావచ్చు లేకపోతే నీతి ఆయోగ్ రిపోర్ట్ లాంటివి కావచ్చు గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ లాంటివి కావచ్చు కొంచెం ఎడిషనల్ రీడింగ్స్ అంటూ ఉంటాం మనం సాధారణంగా ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ కానీ వరల్డ్ హిస్టరీ కానీ కల్చర్ సంబంధించిన సిసిఆర్టీ లాంటి పుస్తకాలు ఉన్న వాటి కానీ ఇలాంటివన్నీ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న విషయం చెప్తాను ఈ ప్రిపరేషన్లో ఎప్పుడో కూడా ఉదాహరణకి నేను ఇవాళ ఈ వీడియోని షూట్ చేస్తున్న ఈ సమయానికి
ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్ అది బ్యాంక్ ఎగ్జామినేషన్ అయినా సిసిఏ మనకి ఏంటి కమర్షియల్ ట్యాక్స్ సంబంధించిన ఇంకోటి అయినా ఏ ఎగ్జామినేషన్ అయినా ప్రిపేర్ అవుతున్న ఒక స్టూడెంట్కి కరెంట్ అఫైర్స్లో ట్రంప్ ఎక్కడికి వచ్చారు సబర్మత ఆశ్రమం ఎక్కడ ఉంది సబర్మత ఆశ్రమం అంటే అని అడుగుతారు కానీ యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్ దాన్ని ఇంకొంచెం వైడ్గా ప్రిపేర్ అవ్వగలగాలి ట్రంప్ సబర్మతి ఆశ్రమం వచ్చారంటే సబర్మతి ఆశ్రమం అనే దానికి సంబంధించిన దండి ఉద్యమానికి సంబంధించిన దండి మార్చికి సంబంధించిన గాంధీజీకి సంబంధించిన గాంధీజీ ఇండియాలో పుట్టి ఆయన స్వాతంత్రానికి సంబంధించిన అంతా చేసి సరిగ్గా ఇవాళకి ఇప్పుడు మనం జరుగుతున్న కాలానికి నూట యాభై సంవత్సరాలు మీరు ఒకసారి కనుక ఇండియా ఇయర్ బుక్ మనోరమ వారికి సంబంధించింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇయర్ బుక్ అని మీరు చూస్తే ఇందులో ఇవాళ నూట యాభై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా గాంధీజీ అవసరం ఈ దేశానికి ఉందా అని ఒక ఎస్ఏ వచ్చింది ఆ ఎస్ఏ చూడండి యాక్చువల్గా ఏముంటుంది అంటే ఇది వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ గాంధీ ఈజ్ హీ రెలవెంట్ టు ఇండియా ఇవాళ ఇండియాకి గాంధీజీ రెలవెన్స్ ఉందా అని ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది సో గాంధీజీ మీద ప్రశ్న వచ్చేందుకు ఆయన నూట యాభైవ బర్త్ యానివర్సరీ ఒక కారణమైతే సబర్మతి ఆశ్రమానికి ట్రంప్ రావడం ఒక్కో కారణమైతే ఇప్పుడు గాంధీ ఇండియా సౌత్ ఆఫ్రికా అమెరికా ట్రంప్ మోడీ ఈ మొత్తం అన్నిటినీ ఇష్యూస్ తీసుకుని ఇందులో కొత్త ప్రశ్నలు తీసుకుని ఆ ప్రశ్నలు యూపీఎస్సీ అడుగుతుంది అనే ఒక సింతసిస్ చేయడానికి ఇందాక నేను చెప్పిన ఆ మూడు నెలలు అనమాట ఎడిషనల్ రీడింగ్ ఎక్స్ట్రా రీడింగ్ అంటే అర్థం అవుతుంది ఇలా మన నిత్య జీవితంలో జరుగుతున్న కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించిన ఇతరతర అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తీసుకుంటూ మనం ఎలా చదవాలి అని అందుకని త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ గా చదవమంటాను నేను యాక్చువల్గా దాన్నే చాలా సింపుల్ ఏమంటానంటే ఒక టైం టేబుల్ వేసుకోండి ఎంత టైం టేబుల్ సైంటిఫిక్ గా వేసుకుంటారనే దాన్ని బట్టి ఎంత టైం టేబుల్ ని మీరు ప్రిసైజ్ గా వేసుకుంటారనే దాన్ని బట్టి మీ సక్సెస్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు మీరు టైం టైం టేబుల్ వేసుకోవాలన్నారు కదా సార్ ఈ పదిహేను నెలలు లేదా పన్నెండు నెలలు టైం టేబుల్ వేసుకోవడం ఒక సాధారణ స్టూడెంట్ వల్ల ఎక్కడ సాధ్యం అవుతుంది వాళ్ళు ఎలా చదవాలో ఏం చదవాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో ఇంత టైం ని ఇన్ని నెలల టైం ని వాళ్ళు ఒక టైం టేబుల్ వేసుకొని ఎలా ఫాలో అవగలుగుతారు దాంట్లో మీ రోల్ ఒక మెంటార్ రోల్ ఎలా ప్లే అవుతుంది నిజానికి ఇక్కడ టైం టేబుల్ వేసుకోవడం అనేది నా దృష్టిలో అత్యంత కీలకం నేనైతే ఏమంటానంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను దాక చెప్పాను మీకు పదిహేను నెలల కాలాన్ని నేను మూడు నెలల మూడు నెలల మూడు నెలల ఇంకొక అవసరమైతే ఆరు నెలలు ప్లస్ అది మూడు నెలలు ఉండదు అంటే టోటల్ టైం నేను ఐదు విభాగాలు చేశాను ఏదో రామాయణంలో రాముడు తన ఆదాయాన్ని ఐదు మార్గాలు చేస్తాడట అలా ఐదు విభాగాలు చేశాను నేను మూడు నెలలు ఏం చదవాలి మెదడు తర్వాత మూడు నెలలు ఏం చదవాలి అని ఒక ఒక టైం స్లాట్ వేసుకోమన్నా నేను అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను ఒక ఎన్సీఆర్టీ అయితే చదవాలి కదా ఎన్సీఆర్టీ సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు తప్పనిసరి చదవాలి కదా అవన్నీ చదవడానికి కనీసం ఒక మూడు నెలలు పడుతుంది కదా అందుకని మొదటి మూడు నెలలు చదువు ఆ తర్వాత మిగతా అడ్వాన్స్ రెఫరెన్స్ బుక్స్ అని తర్వాత చదువుకుంటూ వెళ్ళడం అనేది అందుకని మూడు నెలల మూడు నెలల మూడు నెలల కాలంగా ఎలాగైతే డివైడ్ చేశాను అప్పుడు మళ్ళీ నేను ఏమంటానంటే మొదటి మూడు నెలల కాలంగా వన్ మంత్ వన్ మంత్ వన్ మంత్ చేయమంటాను మళ్ళీ మొదటి వన్ మంత్ నేనేమో వన్ వీక్ వన్ వీక్ వన్ వీక్ వన్ వీక్ చేయమంటాను మొదటి వన్ వీక్ ని మళ్ళీ సెవెన్ డేస్ వన్ సెక్ ఫస్ట్ డేస్ సెకండ్ డే థర్డ్ డే అలా వేయమంటాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ డేని మార్నింగ్ నుంచి రాత్రి వరకు ఎలా చదువుతున్నావు ఎయిట్ టు టెన్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ టు టూ ఇలా అలా తెచ్చుకుంటాను అనమాట ఇది చాలా మంది చాలస్తంగా అనిపించవచ్చు మరి ఇంత అవసరం అనిపించవచ్చు నా తెలిసి మూడు రకాల స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ కొంతమంది టైం టేబుల్ వేస్తారన్నా ఎరగదేస్తారు యాక్చువల్గా మొత్తం వేసి దాన్ని చెక్కి చిత్రిక పట్టి వాడరు ఉపయోగించరు ఒక టైప్ ఇంకొక టైప్ ఉంటారు అవసరాల టైం టేబుల్ ఏంది టైం టేబుల్ లేదా ఏదో చదువుకుంటే వెళ్తాం కదా మూడో అంటారు అసలు టైం టేబుల్ అనే దాని యొక్క సారాన్ని గ్రహించకుండా గెలిపేసేవాడు నేనేమంటానంటే ఎందుకు టైం టేబుల్ మన రిసోర్సెస్ వేస్ట్ కాకుండా మన టైం వేస్ట్ కాకుండా మన ఎనర్జీ వేస్ట్ కాకుండా ఏదైతే నువ్వు ఒక ఫిక్స్డ్ ప్రోగ్రాంలోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావో పూర్తిగా ఆ ఎయిమ్ ఆ టార్గెట్ని రీచ్ అయ్యేందుకు ఎక్కడా ఫెయిల్ అవ్వకుండా ఉండేందుకు ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో రాబోయే ఎలక్షన్స్ ఇప్పుడు ఇంకా ట్వంటీ ట్వంటీలో ఉన్నాము యాక్చువల్గా అంటే దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత రాబోయే ఎలక్షన్స్ ఇప్పటి నుంచి ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ జగన్ అలాగే అందరు ముఖ్యమంత్రులు ముఖ్యంగా నరేంద్ర మోడీ ప్రిపేర్డ్గా ఉంటారు ఇప్పుడు వాడదామా వద్దులే తర్వాత వాడదాం నేను 
నిజమే ఒక స్టూడెంట్ తనకు తాను టైం టేబుల్ వేసుకోవడం కొంచెం కష్టమే ఎందుకు కష్టం వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అన్నప్పుడు టైం టేబుల్ వేసుకోలేక కాదు కానీ ఒక టైం టేబుల్ని వేసుకుంటున్నప్పుడు అవసరమైతే ఇంప్రాక్టికాలిటీ అంటే ఏదో ఆచరణాత్మకంగా లేకపోవడం అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఒక సైంటిఫిక్ టైం టేబుల్ వేసుకోవడంలో ఏ సబ్జెక్ట్ నుంచి అప్పాలి చదవాలి ఏ సబ్జెక్ట్ తర్వాత చదవాలి దేని దీంతో లింక్ పెట్టుకుంటూ చదవాలి ఏ చాప్టర్లు చదవకపోయినా పర్వాలేదు లాంటి వాటిని ఎవరు పట్టించుకోవాలి అందు నేను ఏం చేశానంటే నేను సాధారణంగా ఈ గురుకులంలో ఎప్పటికే జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్స్కి ఈ గురుకులంలో మీలాంటి స్టూడెంట్స్కి కొంచెం తెలిసిన విషయం నేను కొత్తగా చెప్పేది కాదు ప్రధానమైనది ఈ గురుకులం అంటే పూర్తిగా టైం టేబుల్ అనేది ఉంటుంది నేను ఉదాహరణ ఒక టైం టేబుల్ వేశాను నేను ఇది ఒక మార్చి నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మార్చి నుంచి నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు ఇది ఒక బ్రాడ్ టైం టేబుల్ మళ్ళీ దీనిలోంచి ఒక సిగ్నిఫికెంట్ టైం టేబుల్స్ని దీంట్లోంచి మళ్ళీ సైంటిఫిక్ టైం టేబుల్స్ని దీంట్లోంచి మళ్ళీ వీక్లీ టైం టేబుల్స్ కూడా వేసుకుంటూ వెళ్తాను నేను అది వేరే కదా ఇక్కడ గమనించాలంటే నేను దీన్ని పెట్టిన పేరు ఏంటంటే ఐఆమ్ సక్సీడింగ్ ఐఏఎస్ అని పెట్టాను నేను ఐఆమ్ సక్సీడింగ్ ఐఏఎస్ అన్నాను ఐలో ఐ ఉంది యామ్ లో ఏ ఉంది సక్సీడింగ్ లో ఎస్ ఉంది ఐఆమ్ సక్సీడింగ్ అంటే ఐఏఎస్ ఐఏఎస్ కి నేను ఒక చిన్న ఎబ్రివేషన్ పెట్టుకుని ఎక్స్ప్లెనేషన్ పెట్టుకుని ఐఏఎస్ అంటే ఐఆమ్ సక్సీడింగ్ అని పెట్టుకుని అక్కడ నుంచి నేను ఐఏఎస్ అవుతున్నాను నన్ను తనకు తానే ఇచ్చుకునే ఒక ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట పేరులో కూడా పెన్నిధి ఉందని నేనైతే నమ్ముతాను సరదాగా ఏదో ఐఆమ్ సక్సీడింగ్ ఐఏఎస్ అని కానీ అందుకని ఈ టైం టేబుల్ నేను ఏం పేరు పెట్టానంటే ఐఆమ్ సక్సీడింగ్ పేరు పెట్టాను ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను నేను మార్చి ఎనిమిదవ తారీఖు ఇరవై ఇరవై అని స్టార్ట్ చేశాను నేను ఏ మార్చి ఎనిమిదవ తారీఖు ఎందుకు స్టార్ట్ చేయాలి నేను అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం కాబట్టి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం అయితే ఆ రోజు ఎందుకు స్టార్ట్ చేయాలి సాధారణంగా నాతో అసోసియేషన్ అయిన వాళ్ళు తెలుస్తుంది నేను ఏదో ఒక మంచి డేట్ను లేకపోతే ఒక కనుక మంచి ఏదైనా ఒక పండగను తీసుకుంటాను నేను సంక్రాంతితో స్టార్ట్ చేసే ఉగాది అంట లేదు ఉగాదితో స్టార్ట్ చేసి సంక్రాంతి అంటాను ఎందుకు అనాలి అంటే ఏదో ఒక కొత్త ఉత్సాహం లేకపోతే జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళలేం కాబట్టి మామూలు రోజుల్లో మట్టి కొట్టుకుపోయిన డ్రెస్సులతో ఉంటాము జుట్టేమో చింపిరిగా ఉంటుంది డల్గా ఉంటాం అదే పండగ రోజున ఇల్లంతా కడుక్కుంటాం ముగ్గులు వేసుకుంటాం కడకలాడేలా చూసుకుంటాం దండలు కట్టుకుంటాం అగడతలు వెలిగించుకుంటాం ఆర్తల పనులు వెలిగించుకుంటాం అనేక కొత్త కొత్త బట్టలు వేసుకుంటాం తలవార స్నానం చేసుకుంటాం చాలా వైబ్రెంట్ గా ఉంటాం నేనైతే ఉంటానంటే ప్రతిరోజు నీకు పండగ అయితే ఖచ్చితంగా నువ్వు ప్రతిరోజు నువ్వు వైబ్రెంట్ గానే ఉంటాం అందుకు నేను వైబ్రెంట్ గా ఉండాలని కోరుకుంటాను యాక్టివ్ గా డైనమిక్ గా ప్రిపరేషన్ తప్పదా అని కాకుండా ఎస్ నేను చేయగలను 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 అనే కాన్ఫిడెన్స్ అని చెప్పి మార్చి ఎనిమిది తీసుకున్నాను నేను ఈసారి మార్చి ఎనిమిది ఎందుకు తీసుకుంటే అందరికీ తెలుసు అనుకుంటాను అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ఈ దేశంలో మహిళల్ని పురుషులు అణచివేశారన్న విషయం తెలుస్తుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగానే ఈ దేశంలో కూడా అణచివేయబడిన స్త్రీలు ఎప్పుడు మళ్ళీ బయటకు వచ్చి తమ హక్కులను తమ యొక్క విద్యా హక్కులను కాపాడుకున్నారు అంటే కాస్త అటుగా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న దానికి ఒక నూట యాభై సంవత్సరాల కిందట సావిత్రిబాయి పూలే జ్యోతిబా పూలే అనే ఇద్దరు ముఖ్యంగా భారతదేశంలో స్త్రీలు విద్యా హక్కుల్లోకి వెళ్ళడానికి కారణమైంది కేవలం ఐదు ఆరుగురితో మాత్రమే బాలికా పాఠశాలను ప్రారంభించారు సావిత్రిబాయి పూలే అందుకని ఆవిడ పూర్తిగా తీసుకున్నట్లయితే ప్లస్ ఒక అణచివేయబడిన జాతిగా ఉండబడిన స్త్రీలు గత వందేళ్లలో నో గత డెబ్బై ఏళ్లలో అంటే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి భారత రాజ్యాంగ అమల్లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి మీరు ఏ బ్యాంక్ తీసుకోండి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకుంటారా ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ తీసుకుంటారా యాక్సిస్ బ్యాంక్ తీసుకుంటారా కోటక్ లాంటి బ్యాంక్ తీసుకుంటారా లేదు మీరు ప్రధానం తీసుకుంటారా రాష్ట్రపతిని తీసుకుంటారా ముఖ్యమంత్రి తీసుకుంటారా గవర్నర్ తీసుకుంటారా అసలు నేను ఇవాళ మీతో ఈ మాట్లాడుతున్న సమయానికి నేవీ ఆర్మీ లాంటి ఎయిర్ ఫోర్స్ లాంటి వైమానిక దళాల్లో కూడా స్త్రీలు అత్యున్నతమైన స్థాయికి వెళ్లేందుకు హక్కు ఉంది అని ప్రత్యేకంగా భారత ప్రభుత్వం అలాగే దానికి సంబంధించిన సంబంధ అధికారులు ప్రకటించడం జరిగింది ఎవరి శిక్షణ ఎక్కిన స్త్రీలు ఉన్నారు మేరియా ట్రంచ్ లోకి వెళ్లిన స్త్రీలు ఉన్నారు ఎంఎంటిసి లాంటివి నడుపుతున్న స్త్రీలు ఉన్నారు మెట్రో లైన్ లో నడుతున్న స్త్రీలు ఉన్నారు ఇవాళ ఏ రంగమైన తీసుకోండి సినిమా రంగమైన ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగమైన యాంకర్ లాంటి వాటి మీద టెలివిజన్ అయినా ఇంకోటైనా కాస్మెటిక్ రంగమైన ఇంకొకటైనా లేదు సేవా రంగమైన ఒక మేధా పాట్కర్ లాంటి వాళ్ళైనా ఎక్కడ చూసినా కూడా ఉన్నారు సో స్త్రీలు చైతన్యవంతులై ఈ సమాజంలో అత్యున్నతమైన స్థితిలోకి వెళ్ళడానికి ఒక ఆత్మ విశ్వాస ప్రతీకగా వెళ్తారు కాబట్టి అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం నాడు కనుక మనం ఒక కొత్త
రెండు అంకె వేస్తాను రెండు కిందకి వేస్తాం మూడు అంకె వేస్తాం మూడు కిందకి వేస్తాం నాలుగు అంకె నాలుగు కిందకి వేస్తాం ఐదు కిందకి రాస్తాం ఆరు కిందకి రాస్తాం ఏడు కిందకి రాస్తాం తొమ్మిది కూడా కిందకే రాస్తాం కానీ అన్ని అంకెలు పైన మొదలుపెట్టి కిందకి రాస్తాం ఒక ఎనిమిది అంకె మాత్రం పైన మొదలుపెట్టి కిందకి రాయం పైన మొదలుపెట్టి మళ్ళీ పైకి రాస్తాం అంటే అన్ని అంకెలు కిందకి వస్తున్నాయి ఒక ఎనిమిది మాత్రం పైకి వస్తున్నాయి ఎందుకు రా కనిపిస్తుంది ఎనిమిది నాడు కనుక మనం స్టార్ట్ చేస్తే మనం కూడా ఐఏఎస్ లో పైకి పైకి వెళ్తామన్నమాట సక్సెస్ సాధించేది అవకాశం ఉంది అనమాట అందుకని అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మార్చి ఎనిమిది నాడు మనం ఒక ఉద్యమాన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం ఐఏఎస్ ఉద్యమాన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం ప్రిపరేషన్ ఉద్యమాన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం మీరు చెప్పినట్టుగా టైం టేబుల్ మీరు వేసుకోలేరు కాబట్టి ఈ గురుకులంలో ఎవరైతే లోపలికి వస్తారో అడ్మిషన్ తీసుకుంటారో జాయిన్ అవుతున్నారో నాతో పాటు యుద్ధం చేస్తున్నారో నాతో పాటు తపస్సు చేస్తున్నారో నాతో పాటు దీక్ష వహిస్తున్నారో మార్చి ఎనిమిదో తారీఖు నుంచి అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఇలా ఆకాశంలోకి అంబరాన్ని తాకుతూ అంతరక్షంలోకి దూసుకుపోతూ నిప్పులు చిమ్ముకుంటూ నింగికి ఎగిరిపోతూ మనం నిబిడా వెళ్తుంటే నిబిడాశ్చర్యం తొందరగా చూసే స్థాయిలో ఉంటారు అందుకు మార్చి ఎనిమిదో తారీఖు నుంచి నేను పూర్తిగా ఒక పదిహేను నెలల పాటు ఒక స్టూడెంట్ ఎలా చదవాలి అనే దానికి సంబంధించి పదిహేను నెలల పాటు ఒక స్టూడెంట్ చదివి ఏ విధంగా ఐఏఎస్ సాధించాలనే దానికి సంబంధించి సంపూర్ణమైన టైం టేబుల్ని ఈ గురుకులం ద్వారా తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నా అనమాట సార్ పదిహేను నెలలు పన్నెండు నెలల నుంచి పదిహేను నెలల వరకు మనం టైం టేబుల్ ఫాలో అవ్వాలని అంటున్నారు కదా ఇలా ఫాలో అయితే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే క్లియర్ చే ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి మరి చెప్తాం టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి పదిహేను నెలల కాలాన్ని సరిగ్గా వినియోగించుకుంటే అంతకంటే ఏం కావాలి కానీ దీనికి తెలుసుకోవాల్సిన రహస్యం ఏంటంటే ఒక నాలుగు పాయింట్లు ఉన్నాయి ఒకటి ఆల్రెడీ దాకా నేను టైం టేబుల్ గురించి చెప్పాను ఈ టైం టేబుల్లో నేను ఏమైతే ఏమంటానంటే డైలీ ఒక ఒక స్టూడెంట్ ఓ ఒక రోజు ఏం చెయ్యాలి ఒక రోజు పూర్తిగా ఏం చెయ్యాలి అనే దాని సంబంధించి ఇలాంటి ప్లానర్లు మార్కెట్లో దొరుకుతాయి నేను ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్లానర్ని చాలా ఎక్కువగా వినియోగించడం కూడా కోరతాను యాక్చువల్గా స్కెడ్యూల్ వేసుకోండి మార్నింగ్ సిక్స్కి ఏం చదవాలి సెవెన్కి ఏం చదవాలి ఎయిట్కి ఏం చదవాలి నైన్కి ఏం చదవాలి ఆ మరునాడు ఏం చదవాలో ముందు రోజు పెట్టుకోండి ఇదేమో బ్రాడ్ టైం టేబుల్ ఇదేమో దీంతో పాటు ఉన్న ఒక చిన్న ప్లానర్ మీరు ఎవ్రీ డే ఏం చదవాలో ఆ మరునాడు ఏం చదవాలో ముందు రోజే డెస్క్ పెట్టుకోండి ఏ పుస్తకాలు చదవాలో నేనే చెప్తాను ఏ టైం టేబుల్ ఫాలో అవ్వాలో నేనే చెప్తాను ఇది కూడా డైలీ ఏం చదవాలో కూడా టైం టేబుల్ ఇస్తాను అంటే అఫ్కోర్స్ ఎవరు ఫ్లెక్సిబిలిటీ వాళ్ళకు ఉంటుంది అంటే ఎంప్లాయీస్ వేరు హౌస్ వైఫ్స్ వేరు కాబట్టి బట్ ఓవరాల్గా మాత్రం ఇస్తాను నేను అసలు అలా అనుకున్నప్పుడు ఒక డైలీ టైం టేబుల్ పెట్టుకుంటే ఈజీగా అయ్యే సమచ్చు అందుకని మీరు అడిగినట్టుగా పదిహేను నెలల కాలాన్ని కనుక ఎవరైతే క్షణ క్షణం వినియోగించుకుంటారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అవుతారు రెండు వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కూడా అంటే యూపీఎస్సీకి ఒక ట్యూనింగ్ ఉంది సినిమా మేకింగ్ అంటే ఒక ట్యూనింగ్ అబ్బా ఆ సినిమా మేకింగ్ ఎలా చేయాలో తెలుసు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్కి లేదా అలాంటి డైరెక్టర్లకు అందుకని వాళ్ళు అలా వేయకుండా పొరంలోనే మీరు ఆ సినిమా చూస్తే ఒకసారి ఊహించండి యాక్చువల్ గా ఆ డైలాగ్ అలా రాశాడు అసలు ఆ సినిమా షూటింగ్ అలా చేశాడు అసలు ఎంత మంది క్యాస్టింగ్ ఒకసారి ఊహించండి మనం ఏదో రెండు నాలుగు గంటల పాటు చూసేసి మనం ఏదో రాములు రాములు మాట్లాడేసుకుంటున్నాం కానీ ఎంత కష్టం ఉంది అని వెనకాల ఎంత మేధాశక్తి ఉందని వెనకాల అలాగే ఒక రచయిత ఒక పాట రాశారు ఒక కవి గారు పాట రాయడం వెనకాల ఎంత శ్రమ ఉంటుంది అలా ప్రతిదానికి ఒక శ్రమతో పాటు ఒక ట్యూనింగ్ కూడా ఉండదు ఆ పని అతను చేయడానికి ఒక విధమైన ఆనుకూలత అతను ఒక ఆ పని అతను మాత్రమే చేయగలడేమో అనిపించేది పీవీ సింధు బ్యాడ్మింటన్ కోసం పుట్టిందా అనిపిస్తుంది లేకపోతే కనుక మనకి ఏదో వాటి కాలు సచిన్ టెండూల్కర్ క్రికెట్ కోసం పుట్టాడనిపిస్తుంది నరేంద్ర మోడీ ఏదో రాజకీయాల కోసం పుట్టాడనిపిస్తుంది అలా ఒక ట్యూనింగ్ దాన్ని యూపీఎస్సి మోడ్ అని ఈ గురు ఈ గురు కూడా అని పిలుస్తూ ఉంటాను నేను అందుకని యూపీఎస్సి మోడ్ ఒకటి తెచ్చుకోవాలి మీరు ఇంకా మూడవది మెటీరియల్ మీకు ఫస్ట్దేమో టైం టేబుల్ వెళ్ళడానికి మార్గం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మార్గం రెండవదేమో మీరు యూపీఎస్సి ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయడం మూడవది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే అసలు మీరు యుద్ధం చేయాలి అంటే కథన రంగం ఉండాలి కదా ఆయుధాలు ఉండాలి కదా ఆయుధాలు మెటీరియల్ అంటే సో యూపీఎస్సి మోడ్ ఉండి బెస్ట్ టైం టేబుల్ ఉండి దాంతో పాటు కనుక మెటీరియల్ ఎవరైతే ఉందో ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ఏసు వద్దని అవుతారు మీరు చెప్పడం ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అవుతారు సార్ ఇప్పుడు మీ టైం
టైం టేబుల్ కానీ యూపీఎస్సీ మోడ్ కానీ మెటీరియల్ కానీ ఇవన్నీ ఒక స్టూడెంట్ తనకు తాను తయారు చేసుకోగలడా అన్నప్పుడు కొంచెం సందేహాస్పదమే ముఖ్యంగా టైం టేబుల్ తీసుకుంటే టైం టేబుల్ చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది దాని దేవుని సార్ అందుకని నిజానికి ఏ దేని తర్వాత ఏది ఒక స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్ అలాగైతే ఒక ప్లాన్ చేస్తాడు ఒక ఇల్లు కట్టడానికి దానికి ప్లాన్ ఉండదు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ వాటిల్లో ఒక ఆహార పదార్థం ఏదైనా ఫుడ్ తయారు చేయడానికి ఫుడ్ ఐటమ్ని ఒక చెఫ్ తయారు చేసే విధానం చూస్తే ఆశ్చర్యం ఇస్తుంది మన ఇళ్లలో కూడా బిర్యానీ కానీ చికెన్ బిర్యానీ కానీ ఉండేటప్పుడు దాని ప్రిపేర్నెస్ చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం ఇస్తుంది ఒక వంద మందికి వెయ్యి మందికి అన్నాలు ఉండాలనుకోండి భోజనాలు ఎంత కష్టం అలా ప్రతి అంశంలోనూ కూడా ఒక ప్లానింగ్ ఉంటుంది దాన్నే టైం టేబుల్ అంటున్నాను నేను సో టైం టేబుల్ కొంతవరకు ఒక స్టూడెంట్ వేసుకోవచ్చు కావాలంటే కావాలంటే ఏదైనా ఒక ఫ్యాకల్టీ నడకచ్చు కోచింగ్ సెంటర్లు ఎవరైనా ఉంటే అడగచ్చు కానీ ఖచ్చితంగా వచ్చింది చెప్పగలరు యూపీఎస్సీ మోడ్ మాత్రం కొంచెం కష్టమే అసలు యూపీఎస్సీ మోడ్ అంటే ఏంటి యూపీఎస్సీ ఒక స్టూడెంట్ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తోంది సినిమా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ప్రేక్షకులు మా నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారని చూస్తారు ఇవాళ కూడా నేను శంకరాభరణం లాంటి స్టోరీస్ ఇస్తాను సార్ అంటే హిట్ అవుతుందా హిట్ అవుతుంది ఇవాళ ప్రేక్షకులకి అనుగుణంగా దాన్ని తయారు చేసుకుంటే ఓటర్లకి ఏది కావాలో రాజకీయ నాయకుడు చూస్తాడు సినిమా ప్రేక్షకులకి ఏది కావాలో డైరెక్టర్ చూస్తాడు యూపీఎస్సీకి ఏది కావాలో స్టూడెంట్ చూడాలి స్టూడెంట్కి యూపీఎస్సీ మోడ్ ట్యూనింగ్ తెలియాలి ఒక క్వశ్చన్ రాయిస్తాడు నేను అందుకు ఏం చేస్తాను ఈ గురుకులంలో భాగంగా దాదాపు ఐదు వందల వీడియోల ద్వారా ఆ ట్యూనింగ్ అనేది ఎలా ఉండో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఆ ట్యూనింగ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో ఒక స్టూడెంట్ ఎకనామిక్స్ ఎలా చదవాలి రమేష్ బుక్ ఎలా చదవాలి కరెంట్ అఫైర్స్ ఎలా చదవాలి న్యూస్ పేపర్ ఎలా చదవాలి అసలు చదవక్కర్లేదా మనోహరమ ఇయర్ బుక్ ఏం చదవాలి ఇండియా ఇయర్ బుక్ ఏం చదవాలి ఇలా మనకి జాగ్రఫీ కావచ్చు ఎన్సీఆర్టీ పుస్తకాలు కావచ్చు నేను దాదాపు ఎన్సీఆర్టీ పుస్తకాలు ఒక పదిహేను పదహారు వీడియోలు చేశాను ఎలా చదవాలి అని చెప్పడం కోసం ఒక్క లక్ష్మీకాంత్ బుక్ ఎలా చదవాలి అని చెప్పడం కోసం దాదాపు ఇరవై వీడియోలు చేశాం ఎందుకని ఇవన్నీ ట్యూనింగ్ 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 ఒక స్టూడెంట్ యూపీఎస్సీ మోడ్లోకి వెళ్ళడం ఎస్ నేను యూపీఎస్సీ యూపీఎస్సీలో అడుగుతాడు క్వశ్చన్లు అడుగుతాడు ఇలా అడిగిన అవకాశం అని చెప్పి ఎప్పటికప్పుడు అందులో ఆరు నుంచి తొమ్మిది నెలల పాటు కనుక నాతో ఎవరైనా జర్నీ చేస్తే వాళ్ళకి మేము ఒక ఐదు వందల ఆరు వందల వీడియోల ద్వారా రికార్డెడ్ కావచ్చు లైవ్ కావచ్చు వాళ్ళని యూపీఎస్సీ మోడ్లోకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేయడం ప్రధానంగా ఈ గురుకులం చేసే పని తర్వాత మెటీరియల్ మెటీరియల్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక స్టూడెంట్ మెటీరియల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం అనేది ఏదైనా ఆప్షనల్ విషయంలో తీసుకున్నట్లయితే కనుక మెటీరియల్ అనే పదం వాడతాం కానీ జనరల్ స్టడీస్ వచ్చేసరికి అది మెటీరియల్ అనే పదం వాడం కంటెంట్ అనే పదం వాడతాం మెటీరియల్కి కంటెంట్కి తేడా ఏంటంటే ఆప్షనల్కి ప్రిస్క్రైబ్డ్ సిలబస్ ఉంటుంది ఆప్షనల్కి ఒక పరిధి ఉంటుంది ఒక లిమిట్ ఉంటుంది ఒక బౌండరీ ఉంటుంది ఒక బార్డర్ ఉంటుంది ఇదిగో ఈ చాప్టర్లు చదవాలి ఈ చాప్టర్లో ఈ క్వశ్చన్స్ వచ్చేది అవకాశం ఉందని అవగాహన ఉంటుంది కాబట్టి ఒక కోచింగ్ తీసుకుని ఒక ఫ్యాకల్టీ ఉండి ఫ్యాకల్టీ దగ్గర ఐదు ఆరు నెలల పాటు కోచింగ్ తీసుకుని మనం కనుక దాన్ని చదువుకుంటే సరిపోతుంది బట్ జనరల్ స్టడీస్ అలా కాదు అందుకు నేను ఏమంటానంటే జనరల్ స్టడీస్ విషయంలో కంటెంట్ని తయారు చేసుకోండి ఉదాహరణకి నేను మీకు ఒక చిన్న విషయం చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇవి ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ ఎన్సీఆర్టీకి సంబంధించి నేను తయారు చేసిన కొంత కంటెంట్ నాట్ మెటీరియల్ కంటెంట్ అర్థం ఏంటి ఓహో ఇలా ఎన్సీఆర్టీ పుస్తకాలు నేను తయారు చేసుకోవాలా ఇలా తయారు చేసుకుంటే బాగుంటుందా ఇలా ఉండే అవకాశం ఉందా అని నేను దాదాపుగా ఎన్సీఆర్టీకి సంబంధించి ఇలాగ ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ఒక ఎనిమిది నుంచి పది పుస్తకాలు తయారు చేసుకున్నాను ఇది కాకుండా న్యూస్ పేపర్ క్లిప్పింగ్లో నుంచి వచ్చిన మెటీరియల్ తయారు చేసుకుంటాను ఇది కాకుండా మనోరమ ఇయర్ బుక్లోంచి ఇవన్నీ అమాలుగిమేట్ చేసుకుని సెంతసిస్ చేసుకుని నాదైన భాషలోకి తీసుకెళ్లి నాదైన నోట్స్ అలా తయారు చేసుకుని వాటిని ఈ గురుకులంలో వస్తున్న స్టూడెంట్స్కి మేము సప్లిమెంటరీగా పీడిఎఫ్ల రూపంలో కానీ ప్రింటెడ్ రూపంలో కానీ డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ సిచ్యువేషన్ మేము ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తాం అంటే మెటీరియల్కి సంబంధించి ఒక స్టూడెంట్ ఏ కారణం చేతనైనా తనకు ఒక డిసడ్వాంటేజ్ కలుగుతోందేమో అనుకున్నప్పుడు ఈ గురుకులం అక్కడ కాపాడుతూ ఉంటుంది యూపీఎస్సీ మోడ్లో అది తెలియదేమో అనుకుంటున్నప్పుడు ఈ గురుకులం అక్కడ మోడ్లోకి తీసుకెళ్తుంది టైం టేబుల్ ఎలా వేసుకోవాలో తెలియదు అనుకున్నప్పుడు ఏ పుస్తకాలు చదవాలో తెలియదు అన్నప్పుడు ఏ పుస్తకం ఎప్పుడు ఎలా చదవాలి అనే టైం టేబుల్ విఫులా త్రిఫులంగా వేసే ప్రయత్నం ఇది కావాలి ఒక బ్రాడ్ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ టైం
సెకండ్ అటెంప్ట్ థర్డ్ అటెంప్ట్ లేదా లాస్ట్ అటెంప్ట్ వల్ల పరిస్థితి ఏంటి ఈ పదిహేను నెలలు నిజమే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో వచ్చిన వాళ్ళు ఓకే ఇప్పుడు కానీ లాస్ట్ అటెంప్ట్ అయితే లేదా మిడిల్ అటెంప్ట్ అయితే వన్ థింగ్ ఇష్యూ ఈ పదిహేను మార్చ్ ఎనిమిదవ తారీఖు నుంచి మార్చ్ ఎనిమిది ఇరవై ఇరవై నుంచి కాస్త అటుగా జూన్ ఆర్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు వెళ్తున్న ఒక స్టూడెంట్ సంపూర్ణంగా సంపూర్ణంగా ప్రిపరేషన్కి సంబంధించి చేయాలి అనుకుంటే అలా చేస్తున్నప్పుడు రిజల్ట్ ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అని వచ్చి తీరుతుంది దానికి తగ్గట్టుగా ట్యూనింగ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఏ కారణం చేతనైనా ఎప్పటికీ రెండు మూడు అటెంప్ట్లు అయిపోయిన వాళ్ళు లాస్ట్ అటెంప్ట్ ఉన్నవాళ్ళు ఉంటే ఏం చెయ్యాలి నాకు తెలిసినంత వరకు ఇంతవరకు రెండు లేదా మూడు అటెంప్ట్ లేదా కొన్ని అటెంప్ట్లు అనుకుందాం చేసిన వాళ్ళు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారు ఫిల్మరీ పాస్ అయ్యి మెయిన్స్కి వెళ్ళారా ఫిల్మరీ మెయిన్స్ పాస్ అయ్యి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారా ఫిల్మరీ రాయలేదా పాస్ అవ్వలేదా రెండు సార్లు ఫిల్మరీ రాస్తే రెండు సార్లు ఫిల్మరీ పాస్ అవ్వలేదా మూడు సార్లు ఫిల్మరీ రాస్తే మూడు సార్లు ఫిల్మరీ పాస్ అవ్వలేదా ఒకసారి ఫిల్మరీ రాస్తే ఎంతవరకు ఒకసారి కూడా పాస్ అవ్వలేదా మూడు సార్లు మెయిన్స్ రాసి ఒకసారి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళలేదా మూడు సార్లు కాకుండా రెండు సార్లు మాత్రమే మెయిన్స్ రాసారా ఇలా కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి నాకు తెలిసినంత వరకు ఎవరైనా ఆల్రెడీ ఈ ప్రాసెస్లో ప్రిమరీ పాస్ అయ్యి మెయిన్స్ దగ్గర మెయిన్స్ పాస్ అయ్యి ఇంటర్వ్యూ దగ్గర ఆగిపోయిన ఎవరైనా ఉంటే కనుక నాకు తెలిసినంత వరకు రెండే రెండు పనులు చేయండి ఒకటి ఇంట్రాస్పెక్షన్ సరిగ్గా ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతున్నాను నేను అదేంటిది ప్రిమరీ ఇప్పుడు మూడు సార్లు రాసిన ఫెయిల్ అవ్వడం ఏంటి కారణం ఏంటి మెయిన్స్ ఇంత ఇంత బాగా చదువుతాను ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది ఇంట్రాస్పెక్షన్ చేసుకోండి ఒకవేళ ఏ కారణం ఏదైనా అలాంటి స్టూడెంట్కి ఇంట్రాస్పెక్షన్ చేయడం అనేది తెలియకపోతే అర్థం కాకపోతే అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ గురుకులం అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎలా చేయాలి ఎలా చదవాలి ఏంటి అని అప్పుడు రెండో అటెంప్ట్ అయినా మూడో అటెంప్ట్ అయినా నా చివరి అటెంప్ట్ అయినా వాట్ ఎవర్ యూ నేమ్ ఇట్ అప్పుడు ఈ పదిహేను నెలల కాలం అయినది అయింది వాళ్ళు మళ్ళీ ట్వంటీ ట్వంటీలో మీరు రాస్తుంటే సరే సరే మేము ఉపయోగ ఉంటున్నా రాయకపోతున్నా రాస్తున్నా ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో పదిహేను నెలల పాటు ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి చేసిన తప్పులను అర్థం చేసుకుని సరిదిద్దుకొని రాబోయే రోజుల్లో కొత్త తప్పులు మాత్రం చేయకుండా ఎందుకు ఎక్కడ లాస్ట్ టైం పునరీ కానీ మెయిన్స్ కానీ ఇంటర్వ్యూ కానీ ఫెయిల్ అయ్యాను అనేది అర్థం చేసుకుని పేపర్ మీద రాసుకుని ఇంట్రాస్పెక్షన్ తోటి తాను చేసిన మిస్టేక్స్ ఏంటి కోచింగ్ లేకపోవడం వల్ల మెటీరియల్ లేకపోవడం వల్ల గైడెన్స్ లేకపోవడం వల్ల ఆప్షన్ బాగుండకపోవడం వల్ల రైటింగ్ స్కిల్స్ లేకపోవడం వల్ల ఓరల్ స్కిల్స్ లేకపోవడం వల్ల ఏ కారణం చేత నాకు ఇక్కడ మెయిన్స్ కానీ ఇంటర్వ్యూ కానీ ఫిల్మరీ కానీ ఫెయిల్ అవుతున్నా అనే దాన్ని సంపూర్ణంగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి దానికోసం ఎక్స్పర్ట్ ముందు కూర్చోవాల్సిందే ఎక్స్పర్ట్తో డిస్కస్ చేయాల్సిందే నిప్పుతో కడుక్కోవాల్సిందే అలా ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఈ పదిహేను నెలల పాటు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నది వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకంగా టైం టేబుల్ ఇవ్వడం అనేది నాకు అలవాటు బై నేచర్ ఉమెన్ ఎవరైతే హౌస్ వైఫ్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఎంప్లాయీస్ ఉంటారో వాళ్ళకి ప్రత్యేక టైం టేబుల్ ఇస్తాను ఇదే టైం టేబుల్ని ఒక ఎంప్లాయీ కానీ ఒక హౌస్ వైఫ్ కానీ ఉంటే కనుక ఈ గురుకులంలో జాయిన్ అయినప్పుడు అడ్మిషన్ తీసుకుని మాతో పాటు జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ టైం టేబుల్ ఒక బీటెక్ అప్లై చేసిన స్టూడెంట్తో పోల్చుకుంటే మాత్రం ఉండదు ఒక ఒక హౌస్ వైఫ్కి వేరే ఉంటుంది ఒక ఎంప్లాయీకి వేరే ఉంటుంది ఫస్ట్ అటెంప్ట్ వాడికి వేరే ఉంటుంది లాస్ట్ అటెంప్ట్ వాడికి వేరే ఉంటుంది మిడిల్ అటెంప్ట్ వాడికి వేరే ఉంటుంది అబ్బా ఎందుకనంటే ఒక్కొక్కరి సమస్య ఒకటి ఒక్కొక్కరి విధానం ఒకటి ఒక్కొక్కరి లెక్క టైం ఫ్రేమ్ ఒకటి ఒకరికి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఒకటి అందరికీ కలిపి ఎలా మనం ఇవ్వగలుగుతాం అందులో అలా అందరికీ ఇచ్చే ప్రయత్నం మనం చెయ్యం అదే ఈ గురు కూడా ఒక స్పెషాలిటీ మీకంటూ ఉపయోగపడే ఒక టైం టేబుల్ ఇచ్చేందుకు వీలుగా మిమ్మల్ని యూపీఎస్సీ మోడ్లోకి ట్యూనింగ్ చేసే ఒక బాధ్యతాయుతమైన సంస్థగా అందుకన్నా మంచి కొంతవరకు ఒక సప్లిమెంటరీ మెటీరియల్ తోటి ఐదు వందల వీడియో క్లాసెస్ తోటి చేసే ప్రయత్నమే ఈ గురు అనే దానికి మీరు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అయినా లాస్ట్ అటెంప్ట్ అయినా అన్ఎంప్లాయ్ అయినా ఎంప్లాయీ అయినా మ్యారీడ్ ఉమెన్ అయినా అన్మ్యారీడ్ అయినా అంటే బ్యాచులర్ అయినా స్పిన్స్టర్ అయినా ఎవరైనా ఎక్కడైనా యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవుతుంటే ఖచ్చితంగా వాడు చెప్పగలను ఐఏఎస్ కావాలనుకుంటే మాత్రం ఈ పదిహేను నెలల కాలాన్ని మార్చి ఎనిమిది తోటి మనం ఒక ఉద్యమంగా చేద్దాం మార్చి ఎనిమిది నుంచి మనం ఒక ముందుకు వెళ్లే ప్రయత్నం చేద్దాం మార్చి ఏప్రిల్ మే అనే మూడు నెలలు 
మనం ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి ప్లిమరీకి సంబంధించి అందరూ ప్రిపేర్ అవుతుంటే మనం మాత్రము నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్లిమరీకి ఎలా ఉద్యుక్తం అవ్వాలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎప్పుడు వచ్చామని కాదని ఆ బుల్లెట్ దిగిందా లేదా అంత పాయింట్ ఎన్ని నెలలు కష్టపడ్డా ఉంది కదా ఐఎస్ అయ్యామా లేదా అంత పాయింట్ అలా ప్రిపేరేషన్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం మార్చి ఎనిమిది నుంచి మనం చేయబోతున్న ఉద్యమంలో అందరం కలిసికట్టుగా ముందుకెళ్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ది బెస్ట్